இன்னைக்கு போய் அமித் ஷா பேசினாருன்னு சொன்னீங்களா எங்க போயிருந்தாரு இதுவரை அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் யாராவது பேசினாரா அது தொடர்ந்து அவங்க வந்து பேசிட்டே இருக்காரு யார் பேசினா ஒரு அமைச்சரை சொல்லுங்க பிஜேபி உடனே ஒரு பதிவு போடுறீங்க ஆனா திமுகவோட ஒரு குற்றத்தை கூட நான் இது வரைக்கும் உங்களுடைய பதிவுகளை நான் பார்த்ததே இல்லை நம்ம இப்ப எடுத்து பார்ப்போம் நான் உங்களுக்கு காமிக்க நான் இப்பதான் இப்ப ரெடியா இருக்கேன் நான் இப்ப உங்ககிட்ட சொல்றேன் இனிமே நான் அரசியலே பேசல நான் இப்போ உங்களுக்கு போறதுக்கு முன்னால தாரே நீங்க எடுத்து போடணும் உங்க இதுல எந்த விஷயத்திலையும் விமர்சிக்காம இருந்திருக்க மாட்டேன் எந்த விஷயத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தில் சென்னை மீது இது நடந்திருக்கிறது என்றால் அதை விசாரிக்க வேண்டும் கட்டாயம் அதுல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் கிடையாது ஆனா இதே விஷயத்த ஏடிஎம் கே இருக்கையில ஏன் பாஜக பேசல ஐஎன்டி தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மிடையே இணைந்திருப்பவர் கனகராஜ் கருப்பையா சிபிஐஎம் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் அவருடைய கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது வாரங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஒடிசா ரயில் விபத்து அதுக்கு மத்திய அமைச்சர் வந்து சிக்னல் லாக்கிங் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மர்மம் இருக்கு இதனால சிபிஐக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஆனா திரு சு வெங்கடேசன் அவர்கள் வந்து நீதிபதிகள் ஆணையம் தான் அமைக்கணும் எதுக்கு சிபிஐக்கு போறாங்க அவங்க வந்து சிபிஐ பொதுவாக அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள எல்லா அமைப்புகளையும் அவங்க வந்து தங்களுடைய ஏவல் ஆட்களாக மாற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த பின்னணியில் தான் இப்போ நீதித்துறையிலையுமே பலரையும் அவங்க வந்து அவங்க ஆட்களாக மாற்றிருக்காங்கிறத கடந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் ரெண்டு பேர் இது நீதியரசர் சதாசிவம் நீதியரசர் ரஞ்சன் கோகோய் எப்படி ட்ரேட் ஆஃப் அவங்க வந்து பதவியை பெற்றாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியும் ஆனாலும் இன்னும் நீதித்துறை பல விஷயங்களில் நீதித்துறைக்குள்ளேயே நியாயமான ஆட்கள் இருக்காங்க எனவே நீங்கள் சிபிஐ விட நீதித்துறை பெட்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்போனா தான் அது வெளிப்படையாக எல்லாம் வெளியே வரும் இப்போ கடந்த ஒரு ரெண்டு வாரம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் ஒரு ரயில் எரிப்பு சம்பவம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடியும் அதே ரயில் எரிப்பு சம்பவம் நடந்தது நேற்று திருச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க ரயில் தண்டவாதத்தில் போட்டு கவுக்கிறதுக்கான ஒரு இதெல்லாம் இது ஒரு சதியாக இருக்குமோ விசாரணைக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மத்திய அரசு நினைக்கலாம் அதுக்காகவும் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா ஒரு உள் இதுவாக வச்சு உள்நோக்கமாக வச்சு உறுதியாக நீங்கள் வந்து இதில் இது இதனுடைய உண்மையான காரணம் என்பதை கண்டுபிடிக்கிறோம் நிச்சயமாக ஒரு தீவிரவாத செயலாக இருந்தால் அதை கட்டாயம் நம்ம வந்து அதை கண்டுபிடிச்சு அதை தடுக்கிறது என்பது சரிதான் ஆனால் அப்பவும் கூட தீவிரவாத செயல் என்றால் அதை தடுக்க முடியாம போனது ஏன்னா ரயில்வே முழுவதும் ஒன்றிய அரசனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள தான் இருக்கு இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரு கரூர்ல ரெய்டுக்கு போனா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல வந்து சோதனைக்கு போனவங்க உள்ள போக முடியல இன்னொன்னு உள்ளூர் போலீஸ் வேணா எங்களுக்கு சிஆர்பிஎஃப் வேணும்னு கேட்டு நடத்தலாம் அதிகாரி பாதுகாப்பு <laughs> 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 ஏகப்பட்ட <laughs> 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 முன்னாலும் அந்த மாநிலத்தினுடைய பாஜக நிர்வாகி சொன்னார் எப்படி அவருக்கு தெரியும் எக்ஸாக்டா அந்த டேட்டை எப்படி தெரியும் ஈடி புக் பண்ணதுல அல்லது வந்து அவங்க கேஸ் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் யாரு எதிர்கட்சிகளை சேர்ந்தவங்க சுபேந்து அதிகாரி மேல நீங்க ஒன்னும் வழக்கு பதிவு செய்யல அவர் டிஎம்சி ல இருக்கும்போது 
அதுக்கு பின்னால் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ அசாம் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிற மேலே நீங்கள் சாரதா ஸ்கேமில் சிபிஐ வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணல அதுக்கு பின்னால் என்னைக்காவது விசாரிச்சிருக்கீங்களா நாராயண ராணே உங்கள் கட்சிக்கு தாங்கணும்னு அவர் வந்து புரிதமாயிருவாரா நீங்கள் கே எம் ஜோசப் நீங்கள் கொலிஜியத்தை கேட்டீங்க கே எம் ஜோசப் விஷயத்தில் அந்த கொலிஜியம் மொத்தமாக யுனானிமஸாக பண்ண முதல் பேர் கே எம் ஜோசப் நீங்கள் திருப்பி அனுப்புனீங்க திரும்பவும் அவங்க ஏற்றுக்க சொன்னாங்க சீனியாரிட்டி லிஸ்ட் எதுவும் குறைச்சிங்க உங்கள்கிட்ட ஸ்பெசிஃபிக் இன்புட் ஏதாவது இருக்கா கிடையாது இல்லை அப்புறம் நாங்கள் சொல்கிறோம்னா நாங்கள் வந்து அந்தரத்தில் இருந்தெல்லாம் சொல்லலை இதை யாராவது மறுக்க சொல்லுங்கள் பார்க்க நீங்கள் முரளிதரன் தமிழ்நாட்டுக்கு போடாமல் விட்டதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்குது தமிழ்நாட்டினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்த தகில் ரமாணி அவங்க வந்து பில்கிஸ் பானு வழக்கில் தப்பு செஞ்ச டாக்டரையும் போலீஸ்காரனையும் திரும்ப நீங்கள் குற்றவாளிகள்னு சொன்னதுக்காக அவரை தமிழ்நாட்டில் கொண்டாந்து வச்சு பழி வாங்குறதுக்காக மணிப்பூருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சிபிஐ மேலே கேஸ் கொடுக்க வச்சு சிபிஐ அந்த அம்மா தாங்க முடியாது விஷயம் நடந்திருக்கும் <laughs> பாஜக <laughs> 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 அமித்ஷா அவர்கள் வந்து போய் பேசியிருக்காரு மணிப்பூர் இஷ்யூ வந்து சுமூகமாக தீர்க்கத்துக்கு வழி பண்ணிட்டுருக்காரு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மல்யுத்த வீராங்கனைகள் இஷ்யூலையும் போய் பேசிவிட்டு இன்றைக்கி சாட்சி மாலிக் வந்து அதில் இருந்து விலகிட்டாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து அதுக்கான ஒரு பயங்கரமாக குறை சாட்சி மாலிக்லாம் மாறலை அவங்க திரும்ப ட்வீட் போட்டிருக்காங்க அந்த ஒரு வேலைக்கு போயிட்டாங்க சார் அவங்க அதுலேருந்து நீங்கள் கேளுங்க அது வேலைக்கு போனதுங்கிறதல்ல பிரச்சனை அங்கேருந்து ஒரு நெருக்கடி இவர் கேட்டுக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக அமித்ஷா உடனே அமித்ஷா நடவடிக்கை எடுத்துக்கிறாரா இவங்க எப்போ போராட்டத்தை ஆரம்பிச்சாங்க ஜனவரியில் ஆரம்பிச்சாங்களா இதே நீதித்துறை அவங்க கையில் இருக்கு சிபிஐ இருக்கு போலீஸ் போர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து அடக்குமுறையால வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க போக்சோல அவர் வந்து அவர் கேஸ் போட்டிருக்காங்க டெல்லி போலீஸ் கேஸ் போடலன்னா பரவாயில்ல அவங்க மேல கேஸ் போட்டிருக்காங்க கேஸ் போட்டா நீதித்துறை விசாரிக்கணும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீ நீ பாருங்க விசாரிச்சு தண்டனை கொடுத்தா நான் ஏத்துக்கறேன் சொல்றாரு தூக்குல தொங்குறேன்னு சொல்றாரு சார் இல்ல 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 ஒரே ஒரு நிமிஷம் பூஷன் மாரியான ஆட்களுக்கு அரிச்சந்திர மாரி தூக்கிட்டு வரீங்க அவர் ஏதோ அரிச்சந்திர மாரி நாங்க தூக்கிட்டு வரல நீதித்துறை ஒன்னு இருக்கு நீதி மன்றம் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி தண்டனை கொடுக்க வேண்டியது நீதி மன்றம் தான நான் நான் அப்படியே வரேன் அப்படியே வரேன் நம்பர் ஒன் இவருடைய ஆன்டிசிடென்ட் பையன் எங்கள் அப்பானால தான் நான் தற்கொலைன்னு சுடுவிட்டு சத்தானா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன் இவரே சொல்லியிருக்கார் என் ஃப்ரெண்டை கொண்டவனை இப்படி பக்கத்தில் நின்று நான் சுட்டு கொண்டேன்னு அவர் வாயால் சொன்னது இல்லை நீங்கள் சொல்ல முடியுமா தாவுத் இப்ராஹிம் இவர் மறைச்சி வச்சுருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி இவர் மேலே தடா கேஸ் இருந்து அதிலெல்லாம் உடைச்சிட்டு இவர் வெளியே வந்திருக்கார் அதை உடைச்சிட்டு வெளியே வந்திருக்கார் அப்புறம் வந்து பிரிஜிபூஷன் இவர் ஒன்றும் பெரிய யோகியர் மாதிரி எல்லாரும் ஒரு இது போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த கட்சியை யாரு பிஜேபிலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு கிராஸ் ஓட்டிங் பண்ணாருன்னு இவர் எக்ஸ்பல் பண்ணார் எக்ஸ்பல் பண்ண பிறகு இவர் வந்து எஸ்பிக்கு போனார் எஸ்பிக்கு போயிட்டு அப்புறம் திரும்ப இங்கே வந்தார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கு நீங்கள் சொன்ன கேஸ் எப்போ இது பண்ணாங்க கேஸ் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட்டு ஃபைல் பண்ணணும்னு சொன்ன பிறகு தான் பண்ணாங்க இன்னொன்னு உங்களுக்கு போக்சோ சட்டம் தெரியும் தானே நான் என்ன கேட்குறேன் யாரும் எல்லாருமே போக்சோ சட்டம் போட்டால் கூட உடனே கைது பண்ணணும்னா எங்கேயுமே சட்டத்தில் இடம் இல்லையே யார் சொன்னால் யாரையாவது என்கிட்ட பேர் சொல்லுங்கள் போக்சோ சட்டத்தின் அடிப்படையில் மைனர் நீங்கள் வந்து ரெண்டு கேஸுகளை அடங்கியிருக்கு ஒன்று வந்து பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல் அதில் தான் மற்றவங்க வர்றாங்க ஒரு மைனர் 
கொடுக்குறாங்க இந்த மைனர் கொடுக்குற கம்ப்ளைண்ட்டை பொறுத்தவரை அவங்க எங்கேயாவது போலீஸ் கிட்டேயே அவங்க சாட்சியம் சொல்லிட்டாங்கன்னா அதன் அடிப்படையில் அரசு பண்ணும் போக்சோ சட்டத்துக்கு மட்டும் அந்த விதிவிலக்கு நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இது எதுவுமே இன்னைக்கு போய் அமித் ஷா பேசினாருன்னு சொன்னீங்களா எவ்வளவு எங்க போயிருந்தாரு சரி அது தொடர்ந்து அவங்க வந்து பேசிட்டே தான் இருக்காரு யார் பேசினா ஒரு அமைச்சரை சொல்லுங்க இப்படி போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு இவ்வளவுதான் சர்வதேச அளவுல கண்டனங்கள் வந்த பிறகு இன்னைக்கு போய் அமித் ஷா பேசுறாரு இதுவரை அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் யாராவது பேசினாரா வேற யாராவது பேசினாங்களா ஒருத்தர் கூட போகலைய ஒருத்தர் கூட போகல அந்த கட்சியை சார்ந்த யாரும் கூட போய் அவங்களை எல்லாம் பார்க்கலாம் இன்ஃபேக்ட் என்ன சொன்னாங்க இப்ப கூட தான் கழுத்துல கால வச்சு முடிச்சது வந்து அஸ்தானு ஒரு ஐபிஎஸ் கேடர் வந்து நீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த அனாதையாகிவிடாம் <laughs> இவ்வளவும் பண்ணிட்டு மணிப்பூரை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க மணிப்பூர் பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்த போது மோடியும் அமித்ஷாவும் கர்நாடக எலெக்ஷன்ல தான் இருந்தாங்க இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் எந்த ஊர்லயாவது இந்த நியாயத்தை சொல்லுங்க அங்க யார் அரசாங்கம் மணிப்பூர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல யார் இருக்காங்க பிஜேபி தானே ரெண்டு பேரும் தானே இருக்காங்க ஒண்ணு சொல்லுது கோர்ட் சொன்னது எல்லாத்தையும் உடனே அமல்படுத்துறீங்களா இப்ப நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு வழக்கு போகுது டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் அதிகாரிகளை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாமா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாமா கூடாது சரியா அது ஒரு கேஸ் போகுது தீர்ப்பு வந்து இல்லை இல்லை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் அடுத்த நாள் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி இல்லை அந்த மாநில அந்த ஹைகோர்ட் சொல்லிச்சா சொன்ன உடனேயே நீங்க அமல்படுத்திடுவீங்களா எந்த மாநிலத்திலேயாவது பெரும்பான்மையினர் அந்த மாநிலத்தின் பெரும்பான்மையா இருக்கக்கூடியவங்களை நீங்க வந்து நீங்க வந்து நீங்க எல்லாம் ட்ரைபல்ஸ் அப்படின்னு எந்த மாநிலத்திலேயாவது அப்படி பண்ணியிருக்காங்களா ஏன் இப்படி பண்றாங்க ஏதாவது ஸ்டடி வேணும்ல நீங்க பல இடங்கள்ல நீங்க நினைச்சா சொல்லுவாங்களா வச்சா புடுமி சரிச்சா சட்ட சரிச்சா மொட்டைன்னு கர்நாடகாவில தேர்தல் வருதுன்னா நீங்க வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடே கிடையாதுன்னு சொல்லுவீங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து அங்க வந்துச்சுன்னா இடஒதுக்கீடு நான் கொடுத்துருவேன் மெஜாரிட்டியா இருந்தாலும் கொடுத்துருவேன்னு சொல்லுவீங்க அது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் தானே நீங்க எம்ஜிஆர் தொடர்ந்து பிஜேபி ஜெயிச்சு வச்சுக்கிட்டு அங்க வந்து வடக்குல வந்து இஸ்லாமியர்கள் ஓட்டு தானே இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் கிடையாது கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கும் போது இருக்கிற இடங்கள்ல பாரதிய பாரதிய ஜீசஸ் பார்ட்டின்னு பிரச்சாரம் பண்ற ஆட்கள் அவங்க நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கங்க நீங்க விடுதலை பெற்ற இந்தியா இல்ல ஆளும் கட்சி இல்ல ஒரு இஸ்லாமியர் கூட இல்லாமல் ஆளும் கட்சி இதுவரை இருந்ததுடா நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு சார் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கலனால போட்டவங்க மக்கள் மக்கள் போடுறதுன்னு ஒரே ஒரு ஒரு எம்எல்ஏ எம்பின்றது பேசுறதுக்கு <laughs> 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 
நீங்க <laughs> <laughs> ஒட்டுமொத்தத்தில் பதினாறு சதவீதம் சீட்டுகளில் பாஜகவுக்கு டெபாசிட் போச்சு நீங்க இப்ப போய் தேடி பாருங்க ஒரு ரீஜன் அது எனக்கு கல்யாண் ரீஜனா ஏதோ ஒண்ணு ஞாபகத்துல இல்ல அந்த ரீஜனில் இருபத்தாறு சதவீதம் சீட்டுகளில் பாஜகவுக்கு டெபாசிட் போச்சு அவங்க ஒரு நேரடிவ் நீங்க கூட இப்போ சொன்னீங்கல்ல நான் அவங்கள்ட்ட சொல்றேன் மணி மேகாலயா நாகாலாந்து திரிபுரா மூணு மாநிலத்தில் மொத்தம் நூற்றி எழுபது சீட்டு எத்தனை சீட்டு ஜெயிச்சிருக்காங்க நாற்பத்தெட்டு சீட்டு நாற்பத்தெட்டு சீட்டு ஜெயிச்சு ஆனால் மூணு மாநிலத்துலேயும் அவங்க தான் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காரு மறந்துடாதீங்க ஏதோ ஒன்றுல இது பண்ணா கூட பரவாயில்ல நூற்றி அறுபதுல எண்பது கூட ஜெயிக்கல எழுபது கூட ஜெயிக்கல அறுபது கூட ஜெயிக்கல ஐம்பது கூட ஜெயிக்கல நாற்பத்தெட்டு ஜெயிச்சு மூணுலேயும் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காங்க ஏன்னா இதுல மேகாலயால ரெண்டு சீட்ல ஜெயிச்சுட்டு ஐம்பத்தெட்டு சீட்லயும் டெபாசிட் நீங்க இந்த நேரடிவ நீங்க நீங்க கர்நாடகால நீங்க அதை விட்டுருங்க கர்நாடகால எத்தனை சீட்ல உங்களுக்கு வந்து எத்தனை சதவீதம் சீட்டுகள்ல உங்களுக்கு டெபாசிட் போச்சுன்னு போறாங்க ஆட்சி பொறுப்புல இருந்த கட்சி தானே எப்பவும் பேச தானே செய்யறாங்க இப்ப பஜ்ரங் பாலின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டு பஜ்ரங் பலியா பஜ்ரங் பலின்னு ஓட்டு போடும் அப்படி பண்ண முடியுமா இங்க நம்ம தென்காசியில ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஆர் எஸ் எஸ் அலுவலகத்துல குண்டு ஒடிச்சுதான் அந்த வெடிச்ச இடத்துல ஒரு இஸ்லாமியர் அடிகிற தொப்பி நடந்து கிடந்துச்சா பிறகு வழக்கு விசாரணைக்கு போய் தண்டிக்கப்பட்டது யாரு இந்து முன்னணியினுடைய ஜெயக்குமார் பிளஸ் அவருடைய உறவினர்கள் அவரோட சேர்த்து ஆறு பேர் எப்படி நடக்கும் இது பேட்டர்ன் நீங்க மறந்துடாதீங்க நீங்க திருப்பூர்ல முத்து என்கிற மாதிரி முத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தூக்குல தொங்குறாரு அவர் காலு கீழே வந்து நரேந்திர மோடி படம் தேசிய கொடி பிஜேபி கொடி இந்து முன்னணி கொடி அதுக்கு செருப்பு மேலே போட்டுருக்கு அப்போ இவங்க தான் தெலுங்கானா கவர்னராக இருக்கக்கூடிய திரும்ப இது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தான் மாநில தலைவர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மோடி படத்துக்கும் தேசிய கொடிக்கும் இதுக்கெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால ஒன்று கொலைகாரர்கள் அரசியல் ரீதியாக இதை பண்ணியிருக்கணும் இல்லை மத ரீதியாக பண்ணியிருக்கணும் அவங்க குடும்பத்திலெல்லாம் விசாரித்து ஒரு ஒழுக்க பிரச்சனை ஒன்று இருந்தது இன்னொன்று கடன் பிரச்சனை இருந்தது எனவே அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டு இருப்பார்னு முடிவு பண்ணணும் இப்போ பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் இந்து முன்னணி என்ன கேள்வி வைக்கணும் சாகிற யாரும் கீழே இதை வச்சு செருப்பு மேலே போட்டிருக்க மாட்டாங்க இது அவங்களுடைய பேட்டர்ன் நீங்கள் இந்த பேட்டர்னை புரிஞ்சிக்காம இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஐயோ மாட்ட ஒரு இந்து அறுப்பானு நினைப்பீங்க இந்து முன்னணிக்கும் பாஜக சம்பந்தம் ஒரு பத்திரிகையாளர் என்கிற முறையில உங்களுக்கு இந்த வித்தியாசம் போராடிருக்காரு 
இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த சுயசரிதை எழுதுனவரே எல்லாரும் இல்ல இவரை மட்டும் தனியா எல்லாரையும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்களையும் என்னையும் யாரும் கோலையா வீரனானு கேக்குறது ஆனா நீங்களும் நானும் போருக்கு போயிட்டு ஓடி வந்தோம்னா தான் நம்மளை கோலையும் சொல்லுவோம் போருக்கே போகாதவங்களை பத்தி கவலை இல்லை இதே அந்தமான் சிறையில எத்தனை பேர் இருந்தாங்க நூத்துக்கணக்கான பேர் இருந்தாங்களா வாவுசி அந்தமான் சார் இல்லை 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 வாவுசி அந்தமான் சிறைக்கு போகல வாவுசி இங்கே கோயம்புத்தூர் சிறையில் இருந்தார் இதில் எல்லாம் இருந்தார் அந்தமான் சிறைக்கு அவரை கடகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலும் அவர் இல்லை நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி எல்லாரும் தானே இருந்தாங்க இவர் மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டாரா நீங்க அவங்க நிறைய பாடத்திட்டத்திலேயே புல்புல் பறவை தூக்கிட்டு வந்தது எழுதுறாங்க உண்மையா பாடத்திட்டத்துல கர்நாடகாவில சாவர்கர் இருந்தாரு புல்புல் பறவை அவரை தூக்கிட்டு வந்தது ஒரு நாள் கூட இந்திய தேசத்தை பார்க்காமல் அவர் இருந்ததே இல்லை அவரு என் மண்ணை பார்க்கணும்னு சொல்லுவாரு அங்கிருந்து தூக்கிட்டு வந்து விடுவோம் இது எதுல இருக்கு தெருவுல போற ரோட்ல போற ஒருத்த மட்டும் பேசுனது இல்லை பாடத்திட்டத்துல எழுதி வச்சாங்க நீங்க மறந்துடாதீங்க அவங்களுடைய நேரடி எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்காது இன்னைக்கு நீங்க போய் பாருங்க மோடியோட ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சி வந்து அழிவுக்கான பாதை தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதிவு போட்டிருக்கீங்க ஆனா அது வந்து கடும் உழைப்புக்கு வளர்ச்சிக்கான பாதை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்ல நான் அழிவுக்கான பாதை ஏன் அவ்வளவு தூரம் சொல்லணும் எவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்காரு நான் இப்ப இருந்ததுல இருந்து வரேன் எவ்வளவோ நல்லது பண்ணியிருக்காருங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இந்திய அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமாக இருந்த எத்தனை பாதுகாப்பு தளவாட கருவி உற்பத்தி நிலையங்கள் இப்ப இந்திய அரசாங்கத்திட்ட இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஒன்னு இருக்கான்னு சொல்லுங்க நீங்க இதுக்கு பேர் ஆத்ம நிர்பரா ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன்னு சொன்னாரு ரெண்டு கோடி பேருக்கு அவர் வேலை கொடுப்பேன்னு நான் சொல்லலையே வேலைக்கு வழிவகை செய்யப்படும் அப்படி எத்தனை பணியிடங்கள் காலியா இருக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பணியிடங்கள் பாதுகாப்பு துறையில் மட்டும் வேக்கண்டா இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய எந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டரையும் நீங்க கேளுங்க பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு இந்திய இளைஞர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆண்டுக்கு ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பேர் டென்த்ல இருந்து படிச்சுட்டு வேலை வாய்ப்புக்காக வராங்க எத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுத்துருக்காங்கன்னு அவரை சொல்ல சொல்லுங்க அவர் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா சொல்ல சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சுதந்திர இந்தியாவின் வரலாற்றில் அரிசிக்கு வரி போட்ட ஆளை யாரையாவது பார்த்திருக்கீங்களா வைரத்துக்கு ஒன்றரை சதவீதம் அரிசிக்கு அஞ்சு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி குழந்தைகளை போடுற தொட்டிக்கு பதினெட்டு சதவீதம் இது நியாயம் இருக்கீங்களா ஆனா முப்பது சதவீதமா இருந்த கார்பரேட்டர் கொடுத்த முப்பது சதவீதமா இருந்த வரிய எத்தனை சதவீதமா குறைச்சாரு இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமா குறைச்சாரு ஸோ யாரு குறைக்கிறாரு யாருக்கு கூட்டுறாருங்கிறதுல இருந்து தானே நீங்க முடிவு பெற முடியும் இந்தியாவினுடைய இந்தியா முழுவதும் ரெண்டு வருஷம் ஃப்ரீயா அரிசி கொடுத்துருக்காங்க சார் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க இந்தியா முழுவதும் கொரோனா ஃப்ரீ இல்லை ஃப்ரீயா அரிசி ஏழைகளுக்கு போகுதுன்னு இல்ல அதாவது கேஸ் மூணு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க யாரு கொடுத்தாங்க மோடி அரசாங்கம் கிராமப்புற மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி பெருமளவுக்கு குறைஞ்சிச்சு நான் இப்ப சொல்றேன் ஒவ்வொன்னா நீங்க இந்த மேல இவர் பண்ற ஒரு பிஆர் வேலையை மட்டும் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பெட்ரோல் டீசல் கச்சா ஒரே வருஷம் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்தால் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறையும் சொன்னீங்களா இல்லையா பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைந்தால் இது கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்தால் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறையுமா இல்லையா சார் நாடுக்கு வந்து எவ்வளவு முன்னேற்ற பாதையில எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அதுக்கான செலவுக்கு நாங்க எங்களுக்கு வேணும் தானே கேக்குறாங்க என்ன முன்னேற்ற பாதை வடகிழக்கு மாநிலம் ஃபுல்லா வந்து ஒரு நோமேன்ஸ் லேண்ட் நேரு காலத்துல சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்று சாதாரண மனிதனும் போகக்கூடிய வகையில இருக்கணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு பாதுகாப்பா இருக்கணும் நம்பர் மூணு விரைவா இருக்கணும் சார் எல்லா ஆட்சியிலையும் இதே வந்து நடந்திருக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்க நீங்க சொன்னதுக்கு நான் நின்றேன் இப்போ ஏற்கனவே ஓடின ரயில் எல்லாம் டிக்கெட்டே எடுக்க முடியாது அன்ரிசர்வ்ல போறவரும் அன்ரிசர்வ்ல போகலாம் ரிசர்வ்டு ஸ்லீப்பர் கிளாஸ்ல போறவரும் அதுல போகலாம் வந்தே பாரத் 
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு செலவழிக்க முடியறவங்களை தவிர மற்றவங்க ஏற முடியுமா முடியாது இல்ல அப்படி எக்ஸ்பென்சிவா கொண்டு வந்துடும் அதுதான் அவருடைய திட்டம் நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து இந்த மணிப்பூரை பத்தி சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இதெல்லாம் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் ஒன்னு சொன்னா அவர் நல்லது செய்யாமலா தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னு கேட்பீங்க ஆனா நூத்தி அறுபது சீட்ல நாப்பத்தெட்டு சீட்டு பிடிச்சு மூணு மாநிலத்தை மக்களிடம் தந்திரத்தை காட்டி சார் நான் என்ன கேக்குறேன் நான் உழைக்காம உங்க பாக்கெட்ல இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கும் என்ன என்ன சொல்லுவீங்க திருடன் சொல்லுவீங்க தானே ரெண்டு சீட்டு எடுத்துட்டு அதை பிடிக்கிறதும் அதான சார் மொத்தம் அதுக்கு மட்டும் சாணக்கியன்னு என்ன பேர் வைக்கிறீங்க நீங்க யாராவது ஆயிரம் ரூபாய் ரோட்ல போறவர்கிட்ட நான் அடிச்சு பிடுங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட இல்லாத பணம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கா உங்களுக்கு அதாவது நான் ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துட்டு நாலு சாத்தும் சாத்தி வெளியே சொன்னேன்னா கொன்றுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துட்டேன்னு தெரியும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவர்கிட்ட போய் அவர் ஆயிரம் ரூபாய் திட்டுனாரான்னு கேக்குறீங்க உடனே அவர் என்ன சொல்லுவாரு இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லுவாரு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அவர் திருடல இவர் நல்லவர் இவர் திறமையானவர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ஏன் இப்படி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறீங்க நான் வந்து இந்த 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 ஸ்டாண்டர்டை ஏற்றுட்டு வந்து கேள்வி கேட்கறதையே நான் ரொம்ப பரிதாபமா பாக்குறேன் இல்ல அதாவது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை பொறுத்தளவில் ஏற்கனவே அதிமுக இருந்ததுல இருந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க சி மாநில அரசுகளுடைய உரிமைகள் முழுவதும் பறிக்கப்பட்ட காலத்தில் அதிமுக அமைதியா இருந்தது பட் திமுக அதுல திரும்பி ஃபைட் பண்ணுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க கடைசியா ஓபிஎஸ் சமர்ப்பிச்ச பட்ஜெட்ல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்துதான் ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஜிஎஸ்டியில ஐஜிஎஸ்டியில எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நாலாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடியை இன்னும் வர கொடுக்கல அப்படின்னு எப்ப சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல சமர்ப்பிச்ச இடைக்கால பட்ஜெட்ல சொல்லியிருக்காரு அது போக ஜிஎஸ்டியில வராது எவ்வளவு சொல்லிருக்கு ஆனா அவங்க வெளியே எங்கேயுமே அதை பத்தி பேசுறது இல்லை சோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒன்னு மாநில உரிமைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறிக்கப்பட்ட காலத்தில் அவங்க வந்து அதை நிலைநாட்டுவதற்கு ஒரு பெரிய முயற்சி செஞ்சாங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு தமிழ்நாட்டில் அவங்க எடுத்த சில நடவடிக்கைகள் உதாரணமா இந்த பெண்களுக்கு பஸ்ல இலவச பயணம் என்பதோ அல்லது வந்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்த என்பதோ பெரிய பாசிட்டிவான அம்சம் எதுவுமே <laughs> 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 போன மாசம் பனிரெண்டாம் தேதி ஒரு வீட்டுல ஒரு கனெக்ஷன் தான் அஞ்சு கனெக்ஷன் இருந்தாலும் ஒன்னா தான் எடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நான் போட்டதை நீங்க பாத்திருக்கீங்களா தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய இது 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 கூடாது பல விஷயங்கள எங்களுக்கு விமர்சனம் இருக்கு இப்ப நானே கூட தப்பா சொல்றேன் குற்றவாளியை கண்டிய முடிக்க முடியல ஆறு தனிப்படை அமைச்சாங்க சிபிசி அடிக்கு போயிடுச்சு நூத்தி ஐம்பது நாட்கள் மேல வச்சிருந்த இருநூறு நாட்கள் ஆகும்போது இன்னி வரைக்கும் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிங்க அதுக்கு ஒரு போராட்டம் சிபிஐ பண்ணல ஒண்ணு அந்த சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு கூட்டணி 
சொல்லுங்க <laughs> 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 வேங்கவேலுக்கு போன முதல் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் கே பாலகிருஷ்ணன் சொல்றேன் இது இல்லைன்னு வச்சு நான் இனிமே அரசியல் நிகழ்ச்சி வந்ததுல இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு அதாவது இவர் ஊருக்கும் அதுக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அது கந்தர்வக்கோட்டை எம்எல்ஏ இருக்கிறது புனல் குளம் வேங்கையில் இருக்கிற ஊர் அறுபத்தி ரெண்டு போறதுக்கு <laughs> 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 முதல் <laughs> 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 நிச்சயமா சின்னதுரை போய் இங்க பேசணும் இது என்ன தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர்ல இருந்து இந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு போய் ரூட்ஸ் தமிழ் எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க போய் பாருங்க யார் ஆற்ற ஈவன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து நடந்தது எங்களுக்கே கூட தெரியாது அந்த மாவட்டம் டீல் பண்ணி ரெண்டுக்கும் பொதுவானவர் தான் முதல்ல போன சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாங்களும் திமுக ஒரே கட்சி நாங்களும் திமுக ஒரே கட்சி இல்ல நினைக்கிறோம் <laughs> 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 ஒன்று கொள்கை சம்பந்தமான விஷயங்களில் நீங்கள் வரமாட்டேன்றீங்க வேலை நேரம் சம்பந்தமான விஷயத்தில் பிஜேபி ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை நீங்கள் என்னை கேள்வி பதில் சொல்லவே இல்லை பிஜேபி ஏற்றுதா 
ஏடிஎம்கே ஏத்ததா வேலை நேரம் மாற்றத்த எதிர்கட்சி தானே எதிர்த்துச்சா எதிர்த்துச்சான்னு கேட்டேன் இங்க இருக்கவங்க எதிர்த்தாங்க சார் யாரும் சொன்னாங்க பாஜகமலையோட <laughs> 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 எதிர்கட்சி தானே பாஜக எதிர்கட்சி யாருக்கு திமுக ரெண்டு பேரும் எதிர்த்து நிக்க பல்வீர் சிங் விஷயத்துல ஏன் அமைதியா இருந்தாங்க அரசியலுக்காக கூட வேலை நேர பிரச்சனையில இது பண்ணாம ஏன் அமைதியா இருந்தாங்கன்னு கேக்குறேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதை உற்ற சொல்லிருக்கீங்க ஆனா வேலை நேரம் என்பது ஒர்க்கிங் கிளாஸ்க்காக இருக்குங்கிற முறையில வேலைக்குறைவான அதுக்கு பின்னால ராதிகாவும் சுகந்தியும் போனாங்க அது மாதிரி விடு விடுதலை சிறுத்தைகள்ல இருந்து சானவாஸ் போனாரு இவரு பாலாஜி போனாங்க ஆனால் எந்த கடவுளையும் புண்படுத்துவதை அவமரியாதையை செய்வதை நாங்க எங்க தலைவர்கள் யாரும் பண்ண மாட்டோம் சொல்ற கேள்வி ரெண்டாவது ஒரு இப்போ நான் கூட ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் கீழே வந்து சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் வந்து பெண் கடவுள்கள் இந்தியாவுக்கு வந்துடாதீங்க இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் உங்கள் மா உங்கள் மேலே தான் கேஸ் போடுவாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி போலீஸ் இவங்களையெல்லாம் எழுத்துட்டு போயிருக்கு அதை போராடுறவங்க இது இழிவுபடுத்துவதில்லை அந்த காலத்துலேருந்து சி ஒழிக்க முடியாத சில விஷயங்களுக்கு கடவுளே வந்தாலும் காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதனுடைய பொருள் என்ன கடவுள் வந்து காப்பாற்ற மாட்டார்னு படைச்சவரே அவர் இப்படி கேள்வி கேட்க முடியாது நடைமுறையில் இருக்க மோசமாட்டு <laughs> 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 அந்த படத்தை தயாரிச்சவங்களே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இல்ல மூணு பேரு உண்மையை அடிப்படையாக கொண்டது இல்ல கற்பனை கதை தான் அப்படின்னு டைட்டில் போட்ட பிறகும் பிரதமர் தான் தப்பா பேசிட்டு இருக்கு எனவே எங்களுக்கு வந்து நாங்க எங்கேயாவது தடை செய்யணும்னு அதை கேட்டோமா அந்த படத்தை தடை செய்யணும்னு எங்கேயாவது கேட்டோமா 
அந்த படத்தையும் தடை செய்யணும்னு கேட்கல காஷ்மீர் பைலையும் தடை செய்யணும்னு கேட்கல ரெண்டையும் மக்கள் புறக்கணிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆமா புறக்கணிக்க அதுல என் கருத்து வேறுபாடு இருக்கு நான் தடை செய்யறது என்பது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பட் என்னைய பொறுத்தவரை இந்த படம் மோசமா இருக்கு தவறா பயன்படுத்துறாங்க நீங்க பார்க்காதீங்க அது என்ன இருக்கு பார்க்கணும்னு ஒரு படத்தை ப்ரொமோட் பண்றது மாதிரி பார்க்க வேண்டாம் சொல்றதுல என்ன இருக்கு உங்களுடைய கருத்து எல்லாம் கேட்டேன் இந்த பக்கம் வைரமுத்தவர்கள் மேல வந்து ஒரு பத்தொன்பது பாடல் குற்றச்சாட்டு இருக்குன்னு சொல்லி பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்றாரு இங்க தமிழ்நாட்டுல இதே நடந்துதான் இருக்கு அதை நம்ம ஏன் கேள்வி கேட்கலன்ற இன்னொரு கேள்வியும் எழுப்பு இருக்கு இல்லையே நாங்க ஏற்கனவே சொல்லும் போது சொல்லிருக்கமே அதன் மீது பாஜக <laughs> 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 அந்த குற்றச்சாட்டுகள் உண்மை என்றால் அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் சரியா இந்த விஷயத்துல அங்கேயே கைது ஒன்னு போக்சோ நீங்க பாலி பணியிடத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை என்பதற்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு போக்சோவுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் வரக்கூடிய விஷயங்களை எடுத்துட்டு அதை இன்னொருத்த கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு அதன் அடிப்படையில சொல்றதா நான் ஒண்ணும் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது அவங்க சொன்னதா ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு சிறுமியோ சிறுவனோ பாதிக்கப்பட்டால் அவங்க கொடுக்கிற வாக்குமூலத்தை அடிப்படையாக கொண்டே நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்றுதான் அவங்க சொல்றாங்க சரியா நான் உங்ககிட்ட கேட்கறது நிச்சயமா வைரமுத்து இல்ல யார் தவறு செய்து இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நாங்க அது வந்த போதே அதை சொல்லியிருக்கோம் ஆனா என்னுடைய கேள்வி இதே விஷயத்த ஏடிஎம் கே இருக்கையில ஏன் பாஜக பேசல அப்போ பாலியல் பிரச்சனைகள் தலித் மீதான தாக்குதல் சிறுபான்மையினர் மீதான தாக்குதல் பழங்குடியினர் மீதான தாக்குதல் ஒரு அந்த இடத்துல அடிதடி நடக்குது ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஆளு சம்பந்தப்பட்டிருக்காரு இதுல சீரியஸா பாருங்கன்னு சொல்றது என்பது வேற ஆனா இந்த விஷயத்துல